İsmail Saymaz, 14 Aralık 2021, Halk TV.com.tr Aç mideye Yasin okumak İstanbul Halk Ekmek büfelerinin önündeki yokluk kuyrukları uzadıkça uzuyor. Yağmura ve ayaza rağmen ucuz ekmek için dakikalarca bekliyorlar. Değneğine yaslanarak ayakta durmaya çabalayan ihtiyarlar, incecik parde süsüne sarınmış ev kadınları, işkur başvurusundan dönen emekliler ve umutsuz diplomalı işsizler. Kimi dişlerini sıkmış, tıslar gibi bu devranın anasına avradına sövüyor. Kimi imtihan dünyası diyerek tevekkül ediyor. Bugün ekmek kuyruğundaki çilenin, yarın ahiretteki karşılığı şol cennetin ırmakları diye inanıyor. Kimi mahcubiyetten toz maskesinin ardına saklanıyor. Bir değil, iki değil. İstanbul'dan kuyruk videoları akıyor. Bağcılarda bir ihtiyar, bizi bu duruma düşürenler diyor. Ağlıyor, devam edemiyor. Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi'ndeki kuyruk döne döne ilerliyor. Pazar alışverişinden gelenler sabırla sıra bekliyor. Ümraniye Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki kaldırım ekmek kuyruğundakilere ayrılmış. Sanki hep oradalar ve hiç ayrılmıyorlar. Sultanbeyli'deki Necip Fazıl Mahallesi sakinleri 5-10 ekmek alıyor. Evdeki nüfusa fırın ekmeği lüks geliyor. Bazı kursaklar var ki aylardır sıcak somun görmemiş. Ve Kadıköy Ziver Bey, hani şu Beyaz Türk denilen ve orta sınıf sayılan eski İstanbul semti ilk kez ekmek kuyruğu gördü. Her gün 1.6 milyon ekmek. İstanbul Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Naman'ın verdiği bilgiye göre 350 mahalledeki 603 büfe ve 450 bakkalda geçen ay 28 milyon 500 bin ucuz ekmek satıldı. 2020 yılının aynı ayında bu rakam 27 milyon 907 bin 236 idi. 2019 yılında 23 milyon 391 bin 629 idi. Nama, 5 yıldır 800-900 bin olan günlük ekmek üretiminin geçen yıl 1 milyon 250 bine, bu ay 1.6 milyona yükseldiğini ifade ediyor. Farkı hesapladığında geçen yıla göre yarım milyon, önceki yıla göre 5 milyon daha fazla ekmek satılıyor. Neden mi? Artan pahalılığa bağlı olarak fırın ve bakkallarda ekmeğin fiyatı 2,5-3,5 TL arasında değişirken İstanbul Halk Ekmek'te ise 250 gramlık ekmek 1,25 TL'ye veriliyor. Nama derin yoksulluğun ekmek tüketimine yansıdığını anlatıyor. Varsıllar günde bir dilim ekmek yerken yoksullar iki ekmek tüketiyor. Çünkü varsıl kahvaltıya oturduğunda baldan kaymağa kadar onlarca çeşitle besleniyor. Yoksul kuru ekmek, zeytin ve peynirle diye vurguluyor. Nama kuyrukların daha çok Sultanbeyli, Ümraniye, Bağcılar, Esenler ve Eyüp Sultan gibi AK Partili belediyelerin olduğu ilçelerde görüldüğünü vurguluyor. Ancak Kadıköy Ziver Bey'deki kuyruğa kendisinin de şaşırdığını saklamıyor. Nama, 3 İstanbul Halk Ekmek Fabrikası'nın kapasitenin üzerinde çalıştığını 5 ay sonra 4. hizmete sokacaklarını anlatıyor. Fakat İstanbul halk ekmeğin artan un fiyatları karşısında dayanacak gücü kalmadı. Dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu açıkladı. İstanbul halk ekmek un ihalesine çıktı. Bu yıl 127 TL olan bir çuval un için 325 TL teklif edildi. 2,5 katı. Nama ekmeğin un maliyetinin 2,20 TL'ye denk geldiğini vurgularken bizim 1,25 TL'ye satma sebebimiz onu 8-9 ay önce ucuza almış olmamızdı. Ancak bu yıl sonunda stoklarımız tükendiğinde maliyet 2,25 TL olacak. Bugün itibariyle söylüyorum. Yarın dolar ne olur bilemiyoruz. Bu da ekmek fiyatına yansır diyor. Ankara'da vaziyet farklı mı? Değil. Geçen ay 421 büfede 18 milyon 433 bin 89 ekmek satıldı. Ekim'de bu rakam 17 milyon 72 bin 476 idi. Eylül'de 15 milyon 994 bin 417. Her ay birer milyon katlanarak artıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoksulluğa sürüklediği milyonlarca insanın gurul duyan aç karnını ayet ve hadisle doyurmaya çalışıyor. Sebep olduğu yıkımı bilimsel gerekçelerle savunamayacağı için dine sarılıyor. Nasıl faiz sebeptir, enflasyon sonuç şeklindeki akıl dışı iddiasını dayatmak için faizin yasaklandığı ayeti hatırlattıysa, Bakara suresinden bu kez de muhakkak sizi biraz korku, biraz açlık ve mallardan, canlardan, ürünlerden biraz eksiltmekle deneriz ayetini aktarıyor. Diyanetin Kur'an-ı Kerim tefsirine göre Bakara'nın 155. ayetinde Allah baskıdan ve çileden ötürü Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanlara sesleniyor. Erdoğan bu ayeti bağlamından koparıp Türkiye'ye uyarlıyor. Ne oldu? 
Türkiye'den hicret mi ettik? Ülkemiz işgal edildi de haberimiz mi yok? Savaş mı çıktı? Olan şudur. AK Parti'nin iş bilmezliği, liyakatsiz tercihleri, partizan uygulamaları ve görülmemiş düzeye varan hukuk tanımazlığı yüzünden varlık içinde yokluk çekiyoruz. Beşli müteahhit çetesine hazine garantili ihaleler ve torpilli bürokratlara beş maaş birden verilirken, fukaranın aç midesine Yasin-i Şerif okuyor. Vaziyete uygun sure ve ayet bulunamazsa hadis de idare eder. Misal, komşusu açken tok yatan bizden değildir. Sahi, Komşunuz halk ekmekte sıra bekliyor. İsmail Saymaz